కానీ అడాల్సెన్స్ ఇస్ టూ టిపికల్ అండి ఎంత మాట పడితే అంత మాట నేస్తారు ఏది పడితే అది చేసేస్తారు ఐడియలిస్టిక్ బిహేవియర్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు అవును అండ్ యు ఆర్ సో ఇంపర్ఫెక్ట్ అని చెప్తా ఉంటారు పేరెంట్స్ కి నీకేం తెలియదు ఒకటే మాట తెలియకపోవటం అండ్ నువ్వు చేసేవన్నీ తప్పులే ఎందుకంటే వాళ్ళకి రూల్స్ చాలా గట్టిగా వాళ్ళ ఐడియలిస్టిక్ బిహేవియర్ ఇప్పుడు అబద్ధం ఆడద్దు అని మనకి చెప్పాం మనం పొరపాటున కన్వీనియన్స్ కోసం ఎవరికన్నా ఉన్న ఫ్యాక్ట్ దాచిన లేదా దాన్ని తిప్పి చెప్తున్నా వెంటనే ది స్టార్ట్ హేటింగ్ యూ యు ఆర్ లాయింగ్ అంటారు వాళ్ళకి ఇంకా ఈ ఈ ఈ లిమిట్స్ ఇట్లా ఇట్లా ఉండదు అనమాట సెపరేషన్ ఉండదు ఓకే వాట్ ఈజ్ ది రూల్ అండ్ హౌ డూ యూ ఫాలో ఇట్ అనేది తెలియదు వాళ్ళకి ఐడియలిస్టిక్ బిహేవియర్ అండ్ ది స్టార్ట్ హేటింగ్ దర్ పేరెంట్స్ ఓకే వాళ్ళ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ లిజన్ టు టీనేజర్స్ టాకింగ్ a group of teenagers allow cheyaru manna vintaniki asalu chaala silly ga unta vaadu cheppadu nijangana kaani vallalo ee criticism untundi aa manake emo ila cheptaru vallu chudu em chestunnaru most of the discussion will be around this and it's very interesting it's very interesting and i think you should know the joy of parenting which i see most parents today don't have so nen i enjoyed the really bringing up my children so much so that sometimes my mother and my husband used to get annoyed niki ente vallu em chesina gaani anta murupu murupam vastundi ani vallu edarga chupinchakapoyina avanni malli cheppukuni cheppukuni velatha cheptu undadani it's one of the most fulfilling experience uh-huh. but at the same time ippudu entante nenu ippudu chustunna trend entante pillalu putti puttagane veelaithe repe independent aipoyi university ki ellipoyi ellundi nunchi nannu chusukunte baagundu if i have to sum up the attitude this is what it is nenu enta tondaraga nen cheyalsina pannu taggipovali vallanni cheseskovali vallanni nen pettina rules anni follow ayipovali ye jabbu padagoddu cheppina homework lanni cheseyali first rank lu techeskovali enta sepu goal oriented anamata edanna nen ippudu suppose evarkanna advice chesan ankonde koncham obakayam vastundi కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచండి అని ఇమీడియట్గా తీసుకుపోయి ఏదో ఒక గేమ్లో వాళ్ళ దొద్దు మొర్రు అన్నా కానీ గేమ్లు పెట్టేస్తారు ఫ్రీ ప్లే లేదు అసలు పిల్లలకి ఇట్లా అన్ని టైట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టేసి వాళ్ళని ఆస్ఫిక్సియేట్ చేసేస్తున్నారు ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తున్నారు పిల్లలకి గోల్స్ ఆ గోల్స్ కనుక రీచ్ అయితేనే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ లవ్ ఉంటుంది యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది అని దట్స్ ద రీజన్ ఫర్ ద హై రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్ and believe me there are two important things that are going to shake up our world one is lack of sleep the other is mental health issues pillallo peddavallo it's the latest epidemic lack of sleep so ivanni entante over stimulation mm. anni athi cheyatam molana so i'll talk about it yeah in detail i oh, know yeah. in detail it's yeah. very very important for the yeah. present uh, generation i love children so much i am making these videos because if i have to create an impact for a good happy world for children the first thing that has to change is the attitude of parents mm. for them to know what's right and what's not dani kosame ee videos chestunna right right ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మ్యామ్ పిల్లలు కూర్చోవడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఏదైనా తినను అని అంటే చేతికి ఫోన్ ఫోను ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ లేకపోతే వాట్ ఐక్రీన్ ఏదో ఏదో ఒక స్క్రీన్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ వాళ్ళ గోల్లో వాళ్ళు ఉంటే వీళ్ళు పెట్టాల్సింది వీళ్ళు పెట్టాడు సో ఇదొక్కటి పక్కన పెడితే ఏజ్ వైజ్ ఇందులో మ్యామ్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఇదే పరిస్థితి లేదు చదువుకునే పిల్లలు ఇదే పరిస్థితి ఫో ఈ మెడ ఇలా పెట్టడం ఇలా ఆడడమే అన్ని గేమ్స్ ఫోన్ లోనే ఆడేస్తున్నారు అన్ని గేమ్స్ స్క్రీన్ లోనే సో ఈ పరిస్థితి నాకు అనిపిస్తుంటుంది కమింగ్ ఫ్యూచర్ లో డెఫినెట్ గా నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఎక్కువ వస్తాయేమో ఫిజికల్ అసలు వీళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా అయిపోతుంది అనేది సో మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చూస్తున్నారు మ్యామ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ వెన్ ఇప్పుడు మామూలుగా అసలు పేరెంట్స్ ఫస్ట్ కంప్లై కొంతమంది అవేర్ అయిన పేరెంట్స్ ఏమో వీడు చూడండి ఫోను ఇరవై నాలుగు గంటలు చూస్తాడు అని అంటారు ఫస్ట్ థింగ్ అసలు పేరెంట్స్కి 
పిల్లల మీద కంప్లైంట్ చేయగానే నేను ఒకటే అడుగుతాను వాడి సైజ్ ఎంత మీ సైజ్ ఎంత ఇవ్వకపోతే ఏడుస్తాడండి ఏడిస్తే భూమి ఏమైనా బద్దలవుతుందా లేకపోతే ఆకాశం ఏమన్నా విరిగి మీద పడుతుందా కొడతాడండి కొంతమంది అయితే కొడతాడండి అందుకని ఇస్తున్నాం అసలు ఆ స్క్రీన్ అలవాటు ఎవరు చేశారు వాటికి అసలు ఫస్ట్ చేతిలో పెట్టింది ఎవరు అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు ఎంతసేపు చూస్తున్నారు ఎస్ మీ కన్వీనియన్స్ కోసం మీరు స్క్రీన్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి న్యాచురల్గా పిల్లల్ని చూస్తే ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇన్ మై ఓన్ చిల్డ్రన్ అండ్ వేరియస్ అదర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి గనక పియర్ గ్రూప్ వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లలతో ఆడుకొని ఇస్తే మీరు స్క్రీన్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు దే వోంట్ ప్రిఫర్ బట్ ఎక్కడుంది దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ అపార్ట్మెంట్స్ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ అండ్ ఒక మనిషి వాళ్ళతో కూర్చుని సూపర్వైజ్ చేయడానికి టైం టైం లేదు మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇద్దరు పేరెంట్స్ వర్క్ చేస్తారు టెన్ అవర్స్ ఆర్ ఎయిట్ అవర్స్ దే ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ సమ్ వన్ అండ్ ఆ సమ్ వన్ మీద మీకు ఇది లేదు నమ్మకం లేదు సో రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి ఇంట్లో నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉంచాలి పిల్లల్ని ఎలా ఉంచుతారు డిస్ట్రక్టివ్ కాకుండా వాళ్ళకి పియర్ గ్రూప్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్కూల్ నుంచి రాగానే మై హార్ట్ బ్లీడ్స్ వెన్ ఐ హియర్ దిస్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే దాట్ మై హార్ట్ లిటరలీ బ్లీడ్స్ ఎందుకంటే ఐ టెల్ యూ ద టిపికల్ డే ఫర్ మోస్ట్ చిల్డ్రన్ స్కూల్ నుంచి మూడున్నరకు నాలుగింటికో వస్తారు రెండున్నరకు మూడింటికో వేరియబుల్గా వస్తారు ఈశ్వరం అంటూ పాపం వస్తారు వచ్చాక వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు అసలు ఏం తిన్నారు వాళ్ళకి ఆకలి వస్తుందా లేదా అది అనవసరం కుక్కి పడేస్తారు ఫస్ట్ ఫుడ్ తినాలి నువ్వు తినకపోతే ఊరుకోరు తిన్న తర్వాత ఒక గంట టీవీ ఇమ్మీడియట్గా ఒక రెండు మూడు గంటలు ట్యూషన్ యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ దిస్ ఎల్కేజీ పిల్లలకి టూ అవర్స్ ట్యూషన్ ఐ డోంట్ నో ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు బి ఎంగేజ్డ్ బికాస్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ సమ్వన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా దిస్ జనరేషన్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఐ థింక్ దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టు సెల్ ఫోన్స్ యా సీరియల్ పేరెంట్స్ అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎదర్ దే వాంట్ టు వాచ్ దర్ టీవీ ఆర్ దర్ సెల్ ఫోన్స్ యూట్యూబ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బేసిక్గా సో పిల్లల్ని ట్యూషన్కి పంపుతారు రెండు గంటలు తిరిగి వచ్చేటప్పటికి వాడికి వేలాడిపోతూ ఉంటాడు కింద అపార్ట్మెంట్లో ఎవరు ఆడుకోరు ఎందుకంటే అందరూ కోచింగ్లు అందరూ ట్యూషన్సే సో మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళు ఆడాలంటే పేరెంట్స్ వెళ్ళి కూర్చుని సూపర్వైజ్ చేయాలి ఆబ్వియస్గా వెహికల్స్ వస్తే అవి ఇవి సో అది అది కష్టం కాబట్టి తిరిగి రాగానే టీవీ వన్ అవర్ ఆర్ సెల్ ఫోన్ వన్ అవర్ ఆర్ మోర్ దెన్ దాట్ దెన్ అగైన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ గో టు బెడ్ అంటారు ఎట్లా వెళ్తారు వేర్ ఈస్ ద ఫిజికల్ యాక్టివిటీ నిద్ర ఎలా వస్తుంది పిల్లలకి అసలు అసలు మైండ్ ఓపెన్ అయ్యి హ్యాపీనెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది స్కూల్లో బ్రేక్ టైమ్స్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ టైమ్స్ పిల్లలతో మాట్లాడుకునేవారు ఆడుకునేవారు మోస్ట్ స్కూల్స్లో అసలు ప్లే గ్రౌండ్స్ లేవు కంపల్సరీ ప్లేయింగ్ పీరియడ్ లేదు బ్యాక్ దెన్ మై స్కూల్ అపార్ట్మెంట్లో కదండి స్కూల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్స్ ప్రాబ్లీ ఐ డోంట్ థింక్ మై చిల్డ్రన్ స్కూల్ వాజ్ బెటర్ దాన్ మై నో వి హ్యాడ్ బ్రదర్ ఉండేవాళ్ళు అంటే మేము క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్లో చదివాను ఓకే యూస్ టు కమ్ విత్ కేన్ ఎవ్రీ డే ద లాస్ట్ వన్ అవర్ యూ లైక్ ఆర్ యూ డోంట్ లైక్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు బి ఆన్ ద గ్రౌండ్ కేన్ చేసేవారు మమ్మల్ని అసలు ఇప్పుడు కంపల్సరీ గేమ్స్ వన్ అవర్ అన్నా లేదు స్కూల్స్లో లేవు పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వనేరు స్కూల్లోనేమో మాట్లాడుకోవడానికి టైం ఉండదు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాతనేమో కలవనివ్వరు బికాస్ మానిటరింగ్ అవసరం దూరాలను ఇంకోటను ఇంకోటను ఫ్రీ ప్లే లేదు అసలు వాళ్ళకి నార్మల్ మెంటల్ హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది అలా పెరుగుతున్న పిల్లలకి వాళ్ళు స్క్రీన్స్కి టర్న్ అవుతున్నారంటే అవ్వకి ఏం చేస్తారు మీరు ఏమైనా ఇస్తున్నారా వేరే వేరే రకంగా వాళ్ళకి సో దిస్ ఈజ్ లైక్ అన్ ఎపిడెమిక్ అండ్ ఫుడ్ పెట్టడానికి కబుర్లు చెప్తూ పెట్టలేరా అసలు వాళ్ళని తినమని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయరు అయిపోవాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఫుడ్ అయిపోవాలి వాడు కింద పడేస్తాడు వాడు గంట సేపు తింటాడు సో టకటకటక ఫీడ్ చేయాలి ఫీడ్ చేయాలంటే వాడిని డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలి వాడికి అసలు అవసరమా లేదా ఆ టైంలో వాడు అంత తినగలడా లేదా ఇవే ఉండవు మన పని అయిపోవాలి ఈజియస్ట్ ఈస్ టు పుట్ స్క్రీన్ సో ఇలా దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ 